Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Fathul Korib Channel Kali ini Fathul Korib Channel akan membahas mengenai cara menghadapi panggilan polisi Siapapun yang sedang menghadapi panggilan polisi dalam rangka pemeriksaan pasti akan merasa cemas Cemas karena takut terlibat atau dipersulit dan lain sebagainya Namun secara psikologis memang kurang nyaman menerima panggilan entah sebagai saksi ataupun sebagai tersangka Agar dapat lebih nyaman saat rekan-rekan menerima panggilan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sehingga rasa kurang nyaman itu berkurang. Berikut ini, Fatul Korib Channel telah merangkum beberapa cara untuk menghadapi panggilan polisi. Namun sebelum lanjut, rekan-rekan jangan lupa klik tombol subscribe agar Fatul Korib Channel ini terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Sehingga bisa memberikan informasi-informasi terbaru mengenai seputar hukum, politik, berita viral, dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Cara yang pertama saat rekan-rekan menerima panggilan, lihat segala informasi yang ada dalam panggilan. Lihat identitas yang dipanggil, apakah itu benar identitas rekan-rekan untuk menghindari salah panggil. Cara yang kedua, lihat status panggilan. Status panggilan ada dua, yang pertama sebagai saksi, yang kedua sebagai tersangka. Status ini harus jelas sehingga rekan-rekan dapat menentukan dalam kapasitas apa rekan-rekan dipanggil. Cara yang ketiga, lihat dalam kasus apa rekan-rekan dipanggil sehingga rekan-rekan dapat mempersiapkan informasi yang dibutuhkan dan memperhitungkan posisi rekan-rekan dalam perkara tersebut. Selanjutnya, cara yang keempat, lihat kepada siapa rekan-rekan harus memenuhi panggilan tersebut, tanggal berapa dan jam berapa. Bila penyidik menyediakan nomor telepon yang bisa dihubungi, rekan-rekan dapat menghubungi penyidik tersebut sekaligus menanyakan gambaran kasusnya ataupun koordinasi lebih jauh bila rekan-rekan menginginkan perubahan waktu atau hal-hal lainnya. Bila rekan-rekan dipanggil, hampir 99% rekan-rekan akan dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas sebagaimana tertera dalam panggilan dan dalam status apapun, pemeriksaan oleh penyidik hanya sebatas suatu peristiwa yang rekan-rekan ketahui, lihat, dan atau alami sendiri. Sehingga rekan-rekan tidak perlu repot-repot mencari referensi dulu, cukup mengingat-ingat saja peristiwa yang berhubungan dengan tindak pidana. Bila rekan-rekan merasa perlu membawa dokumen atau barang lain yang berhubungan, silahkan dibawa. Namun, biasanya penyidik juga akan memberikan kesempatan rekan-rekan untuk membawanya pada pemeriksaan berikutnya bila memang ada. Cara yang kelima, temui penyidik pada tempat dan waktu yang ditentukan. Rekan-rekan boleh ditemani kerabat atau siapapun untuk mendampingi rekan-rekan selama rekan-rekan menghadapi panggilan bila rekan-rekan merasa kurang percaya diri. Kalau rekan-rekan mau membawa pengacara, akan lebih baik. Bila penyidik tidak ada saat rekan-rekan menghadiri panggilan, jangan terburu-buru pulang, karena nanti rekan-rekan dianggap tidak memenuhi panggilan. Sebaliknya, rekan-rekan dapat komplain ke atasan penyidik karena seharusnya penyidik sudah siap menerima rekan-rekan di ruangan yang telah ditentukan sebagaimana dalam surat panggilan. Cara yang keenam atau yang terakhir, Bila rekan-rekan tidak dapat hadir karena suatu hal pada waktu yang telah ditentukan, koordinasikanlah dengan penyidik untuk meminta perubahan waktu. Bila rekan-rekan sakit, rekan-rekan dapat mengirim surat keterangan sakit dari dokter ke penyidik, agar penyidik tahu dan dapat memperkirakan kapan akan memanggil rekan-rekan lagi setelah rekan-rekan sembuh. Penyidik saat ini sudah lebih akomodatif dengan kesulitan macam itu. Sesuai undang-undang, rekan-rekan diberi kesempatan untuk satu kali tidak hadir tanpa alasan. Lebih dari itu, penyidik dapat menjemput rekan-rekan dengan surat perintah membawa. Baik rekan-rekan, itulah beberapa cara yang bisa rekan-rekan lakukan saat menghadapi panggilan polisi. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, Share dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.